Hello, hello, hello. Voice okay now? రైట్ ఫ్రెండ్స్ హవర్ యూ ఆల్ అందరికీ వినిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను సో జస్ట్ ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి వినిపిస్తుందా లేదా యా మనం బిగిన్ చేద్దాం సో ఈ లైవ్ పెట్టడానికి మెయిన్ ఒక ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే మన ఎస్ఎస్సి జేఈ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చింది సో ఆ నోటిఫికేషన్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ని డిస్కస్ చేయడానికి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ రాబోయేటువంటి నోటిఫికేషన్స్ అండ్ ఎస్ఎస్సి జై నోటిఫికేషన్ ఆల్రెడీ వచ్చింది కళ్ళ ముందు ఒక జాబ్ ఒక నోటిఫికేషన్ ఎగ్జామ్ అయితే వచ్చినే ఉన్నది అదే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ జనుకోన ట్రాన్స్ఫర్ గురించి మాట్లాడుతున్నా అది ఇంత ఇంతవరకు కళ్ళ ముందు రాలేదు రాదని కాదు దాని మీనింగ్ వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు మన కళ్ళ ముందు ఏం అవైలబుల్ ఉన్నది అన్నది మనకి కౌంట్ సో మన కళ్ళ ముందు ఎస్ఎస్సి జేఈ అవైలబుల్ ఉన్నది సో దీనికి ఎలిజిబిలిటీ అనేది సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ నా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి నేను కొన్ని పాయింట్స్ కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి ఆ డౌట్ ఏంటిది అని అంటే ఇప్పుడు ఎస్ఎస్సి జేఈ ఒకటి ఆప్షన్ ఇంకొకటి మన ట్రాన్స్ఫర్ జనుకోలో ఏఈ పోస్ట్ ఒకటి ఈ ట్రాన్స్ఫర్ జనుకోలో సబ్ ఇంజనీర్ పోస్ట్ ఒకటి అది కాకుండా టిఎస్పిఎస్సిలో అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఆర్ పిఎల్స్ పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ సో ఇప్పుడు ఇవి ప్రాబబుల్ ఆప్షన్స్ అనమాట ఎలక్ట్రికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి మెయిన్గా అంటే సబ్ ఇంజనీర్ అంటే ఓన్లీ డిప్లొమా అనుకోండి బట్ చాలామంది డిప్లొమా క్యాండిడేట్స్ దే ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ బీటెక్ మెజారిటీ నైంటీ ఫైవ్ టు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అదే సిచ్యువేషన్ కొంతమంది వెరీ ఫ్యూ ఆర్ ఓన్లీ డిప్లొమా గైస్ ఎస్ఎస్సి జేఈ వచ్చేసి బేసిక్ దీని డిఫ్ దీని బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి డిప్లొమా బట్ బీటెక్ గైస్ ఆర్ ఆల్సో అలౌడ్ సో దానికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఎట్లా నేను డిస్కస్ చేస్తాను అనుకోండి ఇప్పుడు సో కళ్ళ ముందు ఒక నాలుగు రకాల ఎగ్జామ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో వీటిని ప్యారల్గా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చా అవ్వాలంటే ఎలా అవ్వాలి అసలు సిలబస్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి నేచర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అండ్ ఇప్పుడు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తెలుసుకుంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎస్పీటీసీ ఎన్పీటీసీ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఎస్పీటీసీ ఎన్పీటీసీ ఎంతవరకు సొల్యూషన్స్ కూడా పెట్టలేదు కారణం ఏంటంటే ఎస్పీటీసీ ఎన్పీటీసీలోని సబ్జెక్ట్ వైజ్ నేను సొల్యూషన్స్ అనాలిసిస్తో పాటు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను విచ్ విల్ బి ఇన్సైట్ఫుల్ ఫర్ ది అప్కమింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ జన్కు ఏ ఎగ్జామ్ సో అది వచ్చేసి ఒక ఈ వీక్లో నేను రిలీజ్ చేస్తాను అది ఎస్పీడీసీలు ఎన్పీడీసీలు ఏకి సంబంధించి సబ్జెక్ట్ వైజ్ సొల్యూషన్స్ ఇస్తాను కలిపి ఒకటే వీడియోలో ఇండివిజువల్గా కాకుండా సో దట్ మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది నెక్స్ట్ మన వే ఫార్వర్డ్ ఏంది ట్రాన్స్కోజన్కు అనే దానికోసము సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మూవ్ అవుతుంటాం అనమాట 
సో ఇవన్నీ కూడా మనం వీడియో ఎంతవరకు డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం అంటే ఈ లైవ్ సెషన్ లైక్ చేస్తాను లేకపోతే ఫస్ట్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎస్ఎస్సి జేఈకి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ మేబీ రేపు కానీ రేల్లుని కానీ ఇంకొక లైవ్ తీసుకొని అప్పుడు నేను డీటెయిల్డ్గా ఈ సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కంపారిజన్ చేస్తూ చూపిస్తాను నేను ఓకే అది పక్కన పెట్టేస్తే ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ అయితే ఎంటర్ అవుతాం సో నోటిఫికేషన్ ఉన్నటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ని మనము అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఓకే సో ఇది వచ్చేసి జూనియర్ ఇంజనీర్ సివిల్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ క్వాంటిటీ సర్వింగ్ అండ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఎగ్జామినేషన్ సో దాంట్లో మనం ఎలక్ట్రికల్ గైస్ కాబట్టి మనకి మనకు వచ్చేది ఏంటిది ఎలక్ట్రికల్ సో మన టాపిక్ వచ్చేసి జూనియర్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ గురించి మాట్లాడదాం బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ జనరల్గా మనము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని ఇన్ జనరల్గా కూడా చూద్దాం సో డేట్స్ ఫర్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ సో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ పన్నెండవ తారీఖు ఎనిమిదో నెల అంటే ఆల్రెడీ ఒక ఐదు రోజులు అయిపోయింది స్టార్ట్ అయ్యి ఇవాళ సెవెంటీన్త్ సో అప్ టు సెకండ్ సెప్టెంబర్ రెండవ తారీఖు సెప్టెంబర్ టూ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అంటే ఇది ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అంటే అయిపోయింది ఇంకొక దగ్గరకు వచ్చేసింది టైం కూడా మహాయితో పదిహేను రోజులు ఉంది ఇంకా సో తొందర పడండి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ టూ వీక్స్ మాత్రమే అప్రాక్సిమేట్గా మనకు టైం అవైలబుల్ ఉంది సో అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళైతే అప్లై చేయండి రీజన్ ఏదైనా కావచ్చు మీకు అప్లై చేసుకోవడానికి రీజన్ ఉండొచ్చు అప్లై చేసుకోకపోవడానికి కూడా రీజన్స్ ఉండొచ్చు బట్ స్టిల్ ట్రై టు అప్లై ఫర్ దిస్ జాబ్ ఎంతంటే మహాయితో రెండు వందల రూపాయలు ఎంత ఉంటుంది అప్లై చేసి పడేయండి రాయాలనుకుంటే రాయచ్చు లేదంటే లేదు ఎందుకంటే మళ్ళీ అప్లికేషన్ డేట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు బుద్ధి పడుతుంది అరే నేను అప్లై చేస్తే బాగుండదు కదా అండ్ లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ రిసీవింగ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ టూ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే ఆ తర్వాత విండో ఫర్ అప్లికేషన్ ఫామ్ కరెక్షన్ అది విండో ఫర్ అప్లికేషన్ ఫామ్ కరెక్షన్ సో ఆన్లైన్ అప్లై చేసిన తర్వాత అప్లికేషన్ ఫామ్ లో ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవాలనుకుంటే నాలుగో తారీఖుని ఇస్తారని చెప్పి చెప్పారు అండ్ అది కాకుండా మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి డేట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా రాసిన వాళ్ళకి తెలుసు కొత్తగా ఇప్పుడే ఎస్ఎస్సి జేఈ ఈ హవాలోకి ఎంటర్ అయ్యే వాళ్ళకి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ సిబిటి కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అనమాట ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఇది వచ్చేసి టెంటేటివ్లీ ఇన్ ద నవంబర్ మంత్ లో ఉంటుంది నవంబర్ లే డేట్ అనేది ఇంటిమేట్ చేస్తారు ఒక వన్ మంత్ లో అలాగే ఆ తర్వాత షెడ్యూల్ ఆఫ్ పేపర్ టు కన్వెన్షన్ సో ఈ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి టూ స్టేజెస్ లో ఉంటుంది పేపర్ వన్ పేపర్ టూ అంటారు ఆర్ ఐ కెన్ సార్ టైర్ వన్ టైర్ టూ అని చెప్పొచ్చు సో ఫస్ట్ పేపర్ ఏంటంటే లైక్ ప్రిలిమ్స్ తర్వాత మెయిన్స్ అన్నట్టు సో ఫస్ట్ పేపర్ ఏముంటుంది అని అంటే ఎంసీక్యూ బేస్డ్ ఉంటుంది దీనిలో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి తర్వాత ఇంకో డేట్ ఇస్తారు వాళ్ళకి పేపర్ టూ ఉంటుంది అంటే రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అనమాట అంటే థియరిటికల్ ఐ మీన్ కన్వెన్షనల్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఎంసీక్యూ టైప్ కాదు క్వశ్చన్ పేపర్ ఆన్సర్ షీట్ ఇస్తారు సాల్వ్ చేయాలి మన సేమ్ ఎగ్జామ్స్ రాసినట్టుగా అండ్ దీని డేట్ ఏంటనేది తర్వాత చెప్తారనమాట అండ్ దీనిలో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి మంచిగా బోల్డ్ చేసి ఇచ్చారు గవర్నమెంట్ స్ట్రైవ్స్ టు హ్యావ్ అ వర్క్ ఫోర్స్ విచ్ రిఫ్లెక్ట్స్ జెండర్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ఎంకరేజ్ టు అప్లై మెయిన్గా ఏంటంటే ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ఎంకరేజ్ టు అప్లై సో గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో ఉమెన్కి ఎప్పుడైనా కానీ మంచి అవకాశం ఉన్నది యూస్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి దీనికి సంబంధించినటువంటి జూనియర్ ఇంజనీర్ పోస్టుకు సంబంధించి కొన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చారనమాట సో ఇది వచ్చేసి గ్రూప్ బి అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పోస్ట్ ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ గ్రూప్ బి అని అంటారు దీన్ని నాన్ గెజిటెడ్ గెజిట్ గెజిటెడ్ పోస్ట్ ఏం కాదు గ్రూప్ బి పోస్ట్ అంటారు గ్రూప్ ఏ అంటేనేమో కంప్లీట్ ఆఫీసర్ లెవెల్ గ్రూప్ బి అంటే ఏంటంటే ఆఫీసర్ కింద ఒక సూపర్వైజర్ క్యాడర్ అనమాట అంటే వెరీ నైస్ పోస్ట్ అంటే ఒక టెన్ ఇయర్స్లో మీరు గ్రూప్ ఏ ఆల్మోస్ట్ గ్రూప్ ఏ క్యాడర్లోకి మీరు ప్రమోట్ అయిపోతారు గ్రూప్ ఈలో కూడా నెక్స్ట్ ఒక రెండు ప్రమోషన్ తర్వాత మీరు గెజిటెడ్ పోస్ట్లోకి వస్తారు ఈ లెవెల్ సిక్స్ అంటే దాని యొక్క శాలరీ పే స్కేల్ అనమాట థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ చేంజ్ సో ఇది వచ్చేసి బేసిక్ పే అనమాట ఈ బేసిక్ పే ఇయర్లీ ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ 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 ఫైనల్గా ఆ పోస్ట్ ఉన్నటువంటి టైమ్ స్కేల్లో మ్యాక్సిమం వన్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ అండ్ సో ఇక్కడికి వచ్చేలో మనకి మన శాలరీ ఈ రేంజ్కి వచ్చే వరకు మనకు ప్రమోషన్ వచ్చేస్తుంది సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ పే అని అంటాడు రైట్ సో డిఫ
కానీ హిమాలయాల్లోనే బతుకుతాం మిలిటరీ వాళ్ళతోని బార్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఆల్మోస్ట్ మిలిటరీ డ్యూటీ లాగానే ఉంటుంది మంచి ఎక్సలెంట్ అనుభవం ఉంటుంది ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత సెంట్రల్ పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ సెంట్రల్ పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే జనరల్ చెప్పాలంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ లాగానే ఉంటుంది అది ఎస్పెషల్లీ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఢిల్లీ పాండిచ్చేరి ఇట్లాంటి యూనియన్ టెరిటరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన సిపిడబ్ల్యూడి సెంట్రల్ పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి సో బేసిక్ ఏంటంటే అక్కడ క్వార్టర్స్ మెయింటైన్ చేయడం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్వి సో ఇలాంటివి కొన్ని ఫెసిలిటీస్ వాటర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది సో వాటిల్లో పోస్టింగ్ ఉంటుంది అనమాట సో అదొకటి హైదరాబాద్లో కూడా ఏదో ఒక ఒక బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఉందని విన్నాను దీనికి సంబంధించి నెక్స్ట్ సెంట్రల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి బిల్డింగ్స్ని మెయింటైన్ చేయటము అది హైదరాబాద్లో కూడా కోటి దగ్గర సిబిడబ్ల్యూడిది ఆఫీస్ ఉంది హైదరాబాద్లో కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఎన్నో ఆఫీసెస్ ఉంటాయి ఎన్నో ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి ఎస్టేట్స్ ఉంటాయి క్వార్టర్స్ ఉంటాయి సో వాటిని మెయింటెనెన్స్ చేయడానికి సిబిడబ్ల్యూడి అనమాట తర్వాత సెంట్రల్ వాటర్ అండ్ పవర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ సో సెంట్రల్ వాటర్ అండ్ పవర్ రీసెర్చ్ స్టేషను ఇది వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఢిల్లీలో ఉంటుంది పోస్టింగ్ ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ కింద అనమాట మంచి రీసెర్చ్ ఓరియెంటెడ్ పోస్ట్ ఇది ఆ తర్వాత సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ ఇది కూడా ఢిల్లీలోనే ఉంటుంది ఇది దీనిలో ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి లేవు ఫైన్ నెక్స్ట్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అషూరెన్స్ నేవల్ ఇది సూపర్ ఉంటుంది ఇది కూడా పోస్ట్ చాలా రాయల్గా ఉంటుంది ఇది జూనియర్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అషూరెన్స్ నేవల్ సో ఆల్మోస్ట్ నేవల్ స్టేషన్స్ దగ్గర ఉంటాయి వీటికి సంబంధించిన పోస్టింగ్స్ అన్నీ కూడా ఆ డిఆర్డిఓ ఇట్లాంటి వాళ్ళతో కొంచెం క్లోజ్ అసోసియేషన్ ఉంటుంది దీంట్లో ఫెరాకా బ్యారేజ్ ప్రాజెక్ట్ సో ఫెరాకా బ్యారేజ్ అని ఇది మనకు వెస్ట్ బెంగాల్ దగ్గర ఒక వన్ ఆఫ్ ది డ్యామ్ అనమాట గంగా రివర్ పైన నిర్మించబడ్డ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ డ్యామ్ అది ఒక పెద్ద డ్యామ్ సో దాంట్లో జూనియర్ ఇంజనీర్ అనమాట జనరేటింగ్ స్టేషన్లో హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్లో హాయ్ 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 ఆ తర్వాత మిలిటరీ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ ఇది సూపర్ ఉంటుంది సో యాక్చువల్లీ నాకు తెలిసిన ఒక ఫ్రెండ్ కూడా ఎంఈఎస్లో జేఈగా చేస్తున్నారు హైదరాబాద్లోనే ఐ విల్ ట్రై టు గెట్ హిమ్ ఆన్ ఇంటర్వ్యూ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆర్ సిక్స్టీన్ బ్యాచ్ అనుకుంటా సో ఇది మిలిటరీ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ చాలా పీస్ఫుల్ పోస్ట్ అండ్ మిలిటరీ ఫెసిలిటీస్ చాలా ఉంటాయి దీంట్లో బాగుంటుంది దీంట్లో కూడా ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్ నేషనల్ టెక్నికల్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఢిల్లీలో కొన్ని ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించిన పోస్టింగ్స్ మంచి రీసెర్చ్ ఓరియెంటెడ్ పోస్టింగ్ తర్వాత మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పోర్ట్స్ అండ్ షిప్పింగ్ అండ్ వాటర్వేస్ అండమాన్ లక్షద్వీప్ హార్బర్ వర్క్స్ ఎలక్ట్రికల్ సో ఇవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఈ డిపార్ట్మెంట్స్లో మనకి పోస్టింగ్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏజ్ ఎలి ఎలిజిబిలిటీ పాయింట్లో మీరు తీసుకుంటే కనుక దాదాపుగా అన్ని పోస్టులకు కూడా థర్టీ ఇయర్స్ అనేది థర్టీ టు థర్టీ టూ ఇయర్స్ వరకు ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నది ఓకే థర్టీ ఇయర్స్ టు థర్టీ టూ ఇయర్స్ వరకు ఉంది ఒక్కొక్క పోస్ట్కి థర్టీ ఇయర్స్ ఒక పోస్ట్కి థర్టీ టూ ఇయర్స్ అది మీరు నోటిఫికేషన్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఈ ఏజ్ లిమిట్ ఏదైతే ఉన్నదో వన్ వన్ అంటే ఈ సంవత్సరం ఒకటో తారీఖున అంటే జనవరి ఫస్ట్కి మీ ఏజ్ కట్ ఆఫ్ అనేది తీసుకుంటారు అనమాట అండ్ ఇది ఏజ్ రిలాక్సేషన్ సంబంధించినటువంటి చార్ట్ అనమాట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్కి ఎంత ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్కి ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఓకే ఇది పీడబ్ల్యూడి అంటే ఫి ఫిజికల్ డిజబిలిటీ అనుకుంటా పర్సన్స్ విత్ డిజబిలిటీస్ డిజబిలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇట్లా ఈ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో ఇచ్చారనమాట ఆ తర్వాత ఒకసారి క్వాలిఫికేషన్స్ గురించి యాక్చువల్గా నోటిఫికేషన్లు ఏముందనేది చూద్దాం సో ఇక్కడ చూసుకుంటే జూనియర్ ఇంజనీర్ బీఆర్ఓ బార్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్లో ఏంది కథ డిగ్రీ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ మనం ఎలక్ట్రికల్ అండ్ మెకానికల్ అన్నాడు సో ఎలక్ట్రికల్ అండ్ మెకానికల్ సో డిగ్రీ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ అంటే బీటెక్ బేసిక్గా 
దాంతోపాటు ఆర్ అది కాకుండా త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా డిప్లొమా చేసి అండ్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ప్లానింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ థింగ్స్ అని ఉంటుంది అనమాట సో బేసిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ కొంతమంది క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు సార్ నాకు బీటెక్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంది డిప్లొమా క్వాలిఫికేషన్ ఉంది నోటిఫికేషన్లు అప్లై చేసేటప్పుడు ఏ క్వాలిఫికేషన్ మెన్షన్ చేస్తే బాగుంటుంది అని అంటే నేను చాలామందికి నాకు అడిగిన వాళ్ళందరికీ చెప్పాను మీకు బీటెక్ ఉంటే కనుక బీటెక్నే మెన్షన్ చేయండి ఎందుకనంటే మీరు డిప్లొమా ఓన్లీ మెన్షన్ చేశారంటే నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు తగ్గిపోతాయి ఎందుకనంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీఆర్ఓ ఉంది అదేవిధంగా ఎంఈఎస్ ఇవన్నీ రెండు మంచి పోస్టులు అనమాట బీఆర్ఓ ఒకటి ఎంఈఎస్లో కొంచెం క్యాడర్ బాగుంటుంది సో దాంట్లో ఏంటంటే బీటెక్ వాళ్ళకు కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఇచ్చారు మిగతా వాటికి బీటెక్ వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఇవ్వలేదు సేమ్ పోస్టు సేమ్ శాలరీ అయినప్పటికీ ఆ వాటిల్లో అవి కొంచెం మంచి ఇలైట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కాబట్టి వాటిల్లో ఏంటంటే బీటెక్ వాళ్ళకు కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఇచ్చారు డిప్లొమా వాళ్ళకు కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఇచ్చి డిప్లొమా వాళ్ళకి డిప్లొమా క్వాలిఫికేషన్ ప్లస్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడిగారు అనమాట సపోజ్ మీరు డిప్లొమా ప్లస్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే తీసుకోవచ్చు లేదు మీకు బీటెక్ డైరెక్ట్గా ఉందంటే డైరెక్ట్ బీటెక్ మీద అప్లై చేసుకోండి ఎందుకు అదంత తలనొప్పి సో బీఆర్ఓలో మీకు డిగ్రీ ఆర్ బీటెక్ బీ బీటెక్ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఆర్ డిప్లొమా క్యాండిడేట్స్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ అప్లై చేయొచ్చు మళ్ళీ చూడండి సెంట్రల్ పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఓన్లీ డిప్లొమా క్యాండిడేట్స్ అనమాట బీటెక్ వాళ్ళు అప్లై చేసినా కూడా మీకు ఈ ఆప్షన్స్ కనిపించవు అనమాట ఆ తర్వాత జూనియర్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ సెంట్రల్ వాటర్ పవర్ రిసర్చ్ స్టేషన్ ఇది వచ్చేసి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా ఇది ఆ తర్వాత జూనియర్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్ నేవల్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అసూరెన్స్ డిక్యూఏ దీంట్లో మళ్ళీ అగైన్ డిగ్రీ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ నెక్స్ట్ జూనియర్ ఇంజనీర్ ఫెరకా బ్యారేజ్ దీంట్లో ఓన్లీ డిప్లొమా క్వాలిఫికేషన్ అడిగారు ఇది ఎంఈఎస్లో ఎంఈఎస్లో బీ బీటెక్ ఆర్ డిప్లొమా విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్ఓ దీంట్లో ఓన్లీ డిప్లొమా ఆ తర్వాత ఈ షిప్పింగ్ దాంట్లో దీంట్లో కూడా డిప్లొమా క్వాలిఫికేషన్ అనమాట నెక్స్ట్ మనం సౌత్ రీజియన్ సంబంధించిన వాళ్ళం కాబట్టి సో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఇలా తీసుకుంటే ఎక్కడెక్కడ మనకి ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ పడే అవకాశం ఉంది సౌత్ రీజియన్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఏంటిది చూసుకుంటే ఇది ఆంధ్రాలో ఇట్లా చిరాల గుంటూరు కాకినాడ కర్నూలు నెల్లూరు రాజమండ్రి తిరుపతి విజయవాడ విశాఖపట్నం విజయనగరం ఇది పుదుచ్చేరి చెన్నై కోయంబత్తూరు మధురై ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే తెలంగాణలో తెలంగాణలో ఏమున్నాయి హైదరాబాద్ ఉన్నది కరీంనగర్ ఉన్నది వరంగల్ ఉన్నది హైదరాబాద్లో మరి తక్కువ సెంటర్లు పెట్టేందుకు తెలంగాణలో ఏపీ సైడ్ ఎక్కువ పెట్టారు సెంటర్స్ ఓకే సో ఇది ఆంధ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా పెట్టారు ఆంధ్ర రీజియన్లో ఎక్కువ పెట్టారు మళ్ళీ మరి రాయలసీమ రీజియన్లో ఎక్కువ పెట్టలేదు చూడండి కర్నూలు అండ్ తిరుపతి రెండు మాత్రమే పెట్టారు ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఒకసారి సో చెప్పాం కదా పేపర్ వన్ పేపర్ టూ అని రెండు పార్ట్స్గా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ సో ఫస్ట్ పేపర్ వన్ తీసుకుంటే ఎస్ రాజు డిప్లొమా వాళ్ళకే ఎక్కువ ఉన్నాయి పేపర్ వన్ తీసుకుంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇది దీంట్లో మేజర్గా మూడు పార్ట్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ అంటే మన క్వాంటిటీ ఆప్టిట్యూడ్ అలాంటివి జనరల్ అవేర్నెస్ అంటే మన జనరల్ స్టడీస్ సంబంధించింది ఇవి వచ్చేసి ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అంటే ఒక 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 క్వశ్చన్కి ఒక మార్క్ అన్నట్టు ఓకే సో వన్ మార్క్ పర్ క్వశ్చన్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది వన్ బై ఫోర్త్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ ఇది జిఎస్కి కూడా ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది క్వాంటిటీ ఆప్టిట్యూడ్ ఇంగ్లీష్ దానికి ఏమో రీజనింగ్ దానికి ఫిఫ్టీ జిఎస్కి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఆ తర్వాత మన టెక్నికల్ పార్ట్ ఉంటుంది సో జనరల్ జనరల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ మనం చూసుకుంటే హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ సో ఓవరాల్గా టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ వంద టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ యాభై జిఎస్ జీకే ఆర్ జనరల్ స్టడీస్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఇంకో యాభై వచ్చేసి ఆప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ ఇంగ్లీషు ఇవి ఉంటాయి అనమాట ఆ తర్వాత కొన్ని ఎగ్జామ్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఏమని చెప్పారంటే ద పేపర్ విల్ విల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ అనమాట పేపర్ వన్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ అండ్ ఓకే పేపర్ టూ అన్నాను కదా సో పేపర్ వన్లో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి పేపర్ టూ
అండ్ దీంట్లో మనకు తలకాయ తినేటివి ఇది ఉన్నది జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ టఫ్గా వస్తాయి క్వశ్చన్స్ దాంట్లో అండ్ ఈ జనరల్ అవేర్నెస్ అంటే మనకి ఏదో ఒక పదిహేను నిమిషాల్లో మనకు అర్థమైపోద్ది మ్యాటర్ మనతో అయితే కాదా ఇక్కడ మనం ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేస్తాం ఎలక్ట్రికల్ క్వశ్చన్ దాదాపుగా ఈజీగా ఉంటాయి కాకపోతే కొంచెం ట్రిక్కీ క్వశ్చన్స్ మంచి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి బందోబస్తు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి బట్ అంటే కొంచెం బేసిక్ ప్రిపరేషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు మరీ అంత దారుణమైన క్వశ్చన్స్ రావు ఆ తర్వాత ఆ పేపర్ ఉన్న ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎంసీక్యూస్ చెప్పాను ఆల్రెడీ సో క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీలో ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగులో ఉండవు ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీలో ఉంటుంది సతీష్ చాలా పోస్ట్ రికమెండేషన్లో వెళ్తే అంటున్నారా అని అంటే సి అలాంటిది జనరల్గా ఉండదు నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే సపోజ్ రికమెండేషన్స్ ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో జాబ్స్ దొరకడం కష్టము ఈ విధంగా ఉంది అని అంటే సి అకేషనల్గా చేస్తుంటారు ఫ్రాడ్ చేస్తుంటారు నడుస్తుంటుంది అవి వాళ్ళు దొరుకుతూనే ఉంటారు రెగ్యులర్ కోర్స్ ఆఫ్ ఇంక్వైరీలో ఎవరైనా ఒక క్యాండిడేట్స్ బయటకు వస్తే బట్ ఐ కెన్ సే లైక్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్లస్ కూడా మనకి చాలా వరకు ఉండవు ఫ్రాడ్ అనేది చూపిస్తే నేను అనుకుంటున్నాను సపోజ్ అది ఉంది మోసం చేస్తున్నారంటే వీ బెటర్ డోంట్ గో ఫర్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ప్రైవేట్ సెక్టర్లో మన కెపాసిటీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే అయిపోతుంది బట్ స్టిల్ వై బీఆర్ ట్రై ఫర్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఏదో కొంత హోప్ అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ న్యాయం ఉంటుందేమో అనే కదా సో దాన్ని మాత్రమే దృష్టిలో పెట్టుకుందాం సో పాజిటివిటీని మాత్రమే దృష్టిలో పెట్టుకుందాం నెగిటివిటీ ఉంటుంది ఒకవేళ నెగిటివిటీ ఉందంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు లీవ్ దిస్ ప్రిపరేషన్ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే అలా కాదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు గో సరే మనకు కావాల్సింది మాత్రం ఒక పోస్టే కదా ఆ ఒక పోస్ట్ కోసం ట్రై చేద్దాం వంద వంద పోస్టులు అమ్ముకోరు కదా అండ్ దెర్ విల్ బి నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఆఫ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వన్ బై ఫోర్ అంటే నాలుగు క్వశ్చన్ తప్పు పోతే ఒక మార్క్ పోద్ది ఒక క్వశ్చన్ రాంగ్ పోతే పాయింట్ టూ ఫైవ్ మార్క్స్ డిడక్షన్ అవుతుంది అనమాట నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉన్నది నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ అలౌ టు బింగ్ దర్ ఓన్ స్లైడ్ రూల్ క్యాల్కులేటర్ లాగరిథమ్ టేబుల్ స్టీమ్ టేబుల్ ఫర్ పేపర్ టూ ఓన్లీ ఇక్కడ చూడండి చాలా మంది క్యాండిడేట్స్ ఎస్ఎస్సీ జే ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తారనంటే క్యాల్కులేటర్లు లాక్ షీట్స్ ఫార్ములా షీట్స్ స్కేల్స్ ఇవన్నీ పట్టుకెళ్తుంటారు అనమాట దట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ ఓన్లీ పేపర్ టూలో మాత్రమే అలౌడ్ అనమాట పేపర్ వన్ ఏదైతే మన ఎంసీక్యూస్ బేస్డ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఉంటుందో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ టైప్ది దానికి ఎలాంటి క్యాల్కులేటర్స్ అలౌ ఉండదు అదే కన్వెన్షన్ ఏదైతే పేపర్ టూ ఉంటుందో దాంట్లో క్యాల్కులేటర్స్ తీసుకెళ్ళొచ్చు మనము ఓకే నెక్స్ట్ సిలబస్ గురించి చూద్దాం జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ ఏదైతే మన పార్ట్ ఏ దాంట్లో ఒక పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ సంబంధించింది దాంట్లో సిలబస్ ఫర్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ would include questions of both verbal and non verbal type test may include questions on analogies similarities differences face visualization problem solving analysis judgment decision making visual memory discrimination observation relationship concepts arithmetical reasoning verbal and figure classification arithmetic number series etc సో చూడండి దీస్ ఆల్ ఆర్ బేసిక్గా మంచి క్వశ్చన్స్ వీ కెన్ మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది బై బై రీడింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనమాట వాళ్ళు ఏమేమి బేసిక్స్ మీద మనని టెస్ట్ చేయదలుచుకున్న అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఫెయిర్లీ ఈజీగానే ఉంటుంది ఇది ద టెస్ట్ విల్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ క్వశ్చన్ డిజైన్ టు టెస్ట్ ద క్యాండిడేట్ ఎబిలిటీ టు డీల్ విత్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఐడియాస్ అండ్ సింబల్స్ అండ్ దియర్ రిలేషన్షిప్స్ అర్థమెటికల్ కాంపిటీషన్స్ అండ్ ఎనీ అదర్ అనాలిటికల్ ఫంక్షన్స్ సో వెరీ నైస్ వే ఆఫ్ టెస్టింగ్ అనమాట యాక్చువల్లీ ఎస్ఎస్సీ జేఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ మన ట్రాన్స్కో జెన్కోల్లో కూడా పెడితే మరి డిపార్ట్మెంట్కి మంచి ఆఫీసర్స్ వస్తారనేది నా అట్లీస్ట్ కొంత క్వాలిటీ పెరుగుతుంది అంటే రాదర్ దెన్ టెస్టింగ్ మోర్ ఆన్ టెక్నికల్ ఏదైతే ఇప్పుడు టెక్నికల్గా బాగా టఫ్గా వెళ్తున్నారు కదా సో అలా కాకుండా నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఇలాంటి టెస్ట్లు పెట్టాలి యాక్చువల్లీ ఎందుకనంటే అక్కడికి వెళ్ళి మనం ట్రాన్స్కో జెన్కో మన డిస్కామ్స్లో కానీ మేజర్ టెక్నికల్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది అంత హెవీగా ఏమి ఉండదు మనం ఏదైతే ఎగ్జామ్ లెవెల్లో ప్రిపేర్ అవుతామో ఆ రేంజ్ రీసెర్చ్ లెవెల్లో అవసరం ఉండదు ఎస్ అవసరము టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మేనేజరల్ స్కిల్స్ ఎక్కువ కావాలి ఐక్యూ కావాలి ఎబిలిటీ టు లెర్న్ కావాలి సో అవి ఉన్నాయి లేవో క్యాండిడేట్లో టెస్ట్ చేయాలంటే ఇవి మనకు వస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ జనరల్ అవేర్నెస్ అయితే జిఎస్ అన్నామో అది అనమాట ద క్వశ్చన్ విల్ బి ఏమి టెస్టింగ్ ది క్యాండిడేట్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ అరౌండ్ హిమ్ ఆర్ అవర్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ టు ద సొసైటీ సో సమాజంలో మన చుట్టూ జరిగేటువంటి అంశాలు వాటి యొ
ఎంతసేపు రూలింగ్ గవర్నమెంట్ని తిట్టే న్యూస్ పేపర్లు కాకుండా బ్యాలెన్స్డ్గా అన్ని ఆర్టికల్స్ కవర్ చేసే న్యూస్ పేపర్స్ యూ కెన్ ప్రిఫర్ అనమాట లైక్ హిందూ పేపర్ కానీ హిందూ పేపర్ కూడా కొంత గవర్నమెంట్ని తిట్టేటువంటి ధోరణిలోనే పోతూ ఉంటుంది బెటర్ ఏంటంటే ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ న్యూస్ పేపర్ ఉంటుంది ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి మనం తెలంగాణ లోకల్ పేపర్స్ కాబట్టి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ పేపర్ రెగ్యులర్గా చదవడం అలవాటు చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటే చాలామంది క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు హూ ఆర్ స్పెసిఫికల్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఓన్లీ ఎస్ఎస్సి జేఈకి వాళ్ళకి చెప్తున్నాను ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ పేపర్ డైలీ చదవండి ఈరోజు నుంచి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ హైదరాబాద్ ఎడిషన్ ఉండదు మనకి సౌత్లో ఉండదు ఢిల్లీ ఎడిషన్ ఉంటుంది ముంబై ఎడిషన్ ఒకటి ఉంటుంది పూణే ఎడిషన్ ఉంటుంది కోల్కతా ఎడిషన్ ఉంటుంది సో ఎలా ఏదో ఒకటి ఢిల్లీ ఎడిషన్ తీసుకొని చదువుకోండి ఇంటర్నెట్లో పీడిఎఫ్స్ దొరుకుతాయి అనమాట దీస్ క్వశ్చన్స్ ఇంక్లూడ్ క్వశ్చన్స్ రిలేటింగ్ టు ఇండియా అండ్ ఇట్స్ నేబరింగ్ కంట్రీస్ ఎస్పెషలీ పర్టైనింగ్ టు హిస్టరీ కల్చర్ జోగ్రఫీ ఎకనామిక్ సీన్ జనరల్ పాలిటీ అండ్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ సో అదే చెప్తున్నాడు హిస్టరీ కల్చర్ జోగ్రఫీ ఎకానమీ పాలిటీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ బేసిక్గా దీస్ ఆర్ ది ఏరియాస్ అనమాట దిస్ క్వశ్చన్ విల్ బి సచ్ దట్ దే డు నాట్ రిక్వైర్ స్పెషల్ స్టడీ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి సపరేట్గా దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి చదువుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు సాయిరాం నేను చెప్పిన న్యూస్ పేపర్ దొరకడం కష్టం సార్ లేదు సాయిరాం మీరు టెలిగ్రామ్లోకి వెళ్ళి మీరు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ సంబంధించిన అవి న్యూస్ పేపర్ ఛానల్స్ ఉంటాయి చాలా కానీ దొరుకుతాయి రెగ్యులర్గా దొరుకుతాయి అంత కష్టమేం కాదు శ్రీకాంత్ యు గాట్ ఎయిర్ థర్టీ నైన్ ఎస్ఎస్జి ట్వంటీ ట్వంటీ కంగ్రాట్స్ శ్రీకాంత్ యూ జస్ట్ కాంటాక్ట్ మీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఐ విల్ టేక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు ది యాస్పిరెంట్స్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ శ్రీకాంత్ బల్లభయ కంగ్రాట్స్ వెరీ గుడ్ ఆ తర్వాత వస్తే నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ సిలబస్ చూద్దాం ఎలక్ట్రికల్ సిలబస్ నేను డీటెయిల్గా ఒక్కొక్క సిలబస్ టాపిక్ని చదువుతూ ఉంటాను చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఎనీ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్లో చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే సిలబస్ని డీటెయిల్డ్గా చూడరు సో చూస్తారు సగం మంది అయితే మొత్తమే చూడరు ఆ ఎలక్ట్రికల్ అంటే గివే ఉంటాయి కదా మెషిన్స్ పవర్ సిస్టమ్స్ అది చాలామంది ఏం చేస్తారు మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ అని అంటే జస్ట్ ఆ టైటిల్స్ చూసుకుంటా పోతారు కానీ డీటెయిల్డ్గా వర్డ్ టు వర్డ్ చదివి దాన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి ఎవరు చూడరు సో నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు నేను చదువుతాను అనమాట ఎలక్ట్రికల్ సిలబస్లో ఈచ్ చాప్టర్ కింద ఇచ్చినటువంటి సబ్ టాపిక్ నేమ్స్ ఒక్కొక్కటిగా చదువుతాను నేను నేనేం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వను ఖాళీ టాపిక్ నేమ్స్ అక్కడ రాస్తాను అదే చదువుతాను నేను మీరు వినండి ప్రాపర్గా విని కొద్దిగా టైం స్పెండ్ చేసి చూడండి ఇఫ్ యూఆర్ సీరియస్ అబౌట్ దిస్ ఎగ్జామ్ మనం తర్వాత చదువుతామో లేదు తెలియదు సో ఇప్పుడు ఒక ఐదు నిమిషాలు మీరు టైం ఇస్తే నేను మొత్తం చదివి వినిపిస్తాను నేను సో దాని కనీసం దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మైండ్లో ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ఏర్పడుతుంది అంటే రేపు పేపర్ మనము ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఏదో విధంగా ఆ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఏ ఏరియాస్ని ఖచ్చితంగా పట్టుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినవే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఇవి దాటుకొని కూడా పోతాయి క్వశ్చన్స్ పోవని కాదు సరే అవి పోయేవి ఏందో మనకు తెలియదు కానీ ఉన్నవన్నా మనం పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి కదా ఇక్కడ ఇచ్చిన టాపిక్స్ వరకు మందము మనం కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయితే నువ్వు బ్రహ్మాండమైన స్కోర్ చేయొచ్చు టెక్నికల్లో సో అందుకనే ప్రాపర్గా చదవండి సరే దీంట్లో అది లేదు కదా ఇది లేదు కదా అంటే సి దిస్ ఇస్ అన్ ఇండికేటివ్ సిలబస్ ఆల్వేస్ నీకు టైం ఉంటే చదువుకో నీకు అది ఆల్రెడీ తెలుసు అని అనుకోండి వీటి మీద ఎక్స్ట్రా ఫోకస్ చేయి వీటి మీద ఫోకస్ చేయి మినిమం వేరే మినిమం చేయి వీటి మీద సో దీంట్లో వచ్చేసి దాదాపు లెవెన్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటా ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అని అన్నాడు అనమాట ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది దాంట్లో ఏమున్నది సర్క్యూట్ లాస్ సర్క్యూట్ లాస్ సర్క్యూట్ లాస్ అంటే ఏమొస్తుంది బాబు జనరల్గా ఈ కిర్చాస్ లా హోమ్స్ లా తర్వాత నెట్వర్క్ థీరమ్స్ ఇవన్నీ కూడా అలాంటివి ఓ సారీ ఓకే ఇవన్నీ చాప్టర్ నేమ్స్ అనమాట ఫైన్ ఓకే ఇది ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇది సెకండ్ చాప్టర్ ఇది థర్డ్ చాప్టర్ ఫోర్త్ చాప్టర్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ సిక్స్ దిస్ ఇస్ సెవెన్త్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ సర్క్యూట్ లాస్ అంటే నెట్వర్క్ థీరమ్ సంబంధించింది మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్స్ ఏసీ ఫండమెంటల్
utilization of electrical energy basic electronics these are the chapters anmadu almost all i can say jlm syllabus to samanam idi yes jlm syllabus to equal idi next basic concepts lo gelthe ganaka first chapter edutundo ee basic concepts lo em icharu ikkada syllabus lo manam chaala chaala telusu manaki kaani syllabus lo em icharu ane dani meeda manaku kontha clarity ఇది ఏమవుతున్నాడు కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్స్ అండ్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ దెమ్ సో రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర ఉండాలి కన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి ఏమేమి మెటల్ వాడతారు దానికి అసోసియేటెడ్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ ఏంటిది అంటే నాట్ జస్ట్ డిప్లొమా లెవెల్ గేట్ లెవెల్ వరకు గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ వరకు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ని వేవ్ ఫార్మ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయటము డిఫరెంట్ టైప్ షేప్స్ ఆఫ్ వేవ్ ఫార్మ్స్ ఒక ఇండక్టర్ రెసిస్టర్ కెపాసిటర్ నుంచి వెళ్ళినప్పుడు తర్వాత రిజల్టింగ్ కరెంట్స్ కానీ వోల్టేజెస్ వేవ్ ఫార్మ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇలాంటివి కావాలి అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా కావాలి ఆ తర్వాత కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కరెంట్ వోల్టేజ్ పవర్ ఎనర్జీ అండ్ దర్ యూనిట్స్ బేసిక్స్ అనమాట ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ యూనిట్ ఆఫ్ కరెంట్ కూడా అడుగుతాడు అదే ఇంత చిన్న క్వశ్చన్ అడిగాడంటే దీ విల్ ఆస్క్ వస్తే అలాంటి చిన్న చిత్తక క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి దాంట్లో So, 115 members are on live. Kani 70 likes maathra me annayin. Idhe amana nyayama. So, at least make 100 likes. So, unna wala andar goda, I request to like the session. Next to magnetic circuits. Concepts of flux, MMF, reluctance. Aathar wadha different kinds of magnetic materials. Magnetic materials. Magnetic calculations for conductors of different configurations. స్ట్రైట్ లైన్ క్వాలిఫికేషన్ సర్క్యులర్ సోలనాయడం ఏం క్వాలిఫై ఏం క్యాలకులేషన్ అంటే మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ బయట సార్వట్లా యాంపియర్స్ లా వీటికి సంబంధించినది నెక్స్ట్ ఇండక్షన్ ప్రిన్సిపల్స్ సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ తర్వాత ఉన్నటువంటి చాప్టర్ ఏసీ ఫండమెంటల్స్ దీంట్లో ఏంటంటే ఇన్స్టంటేనియస్ పీక్ ఆర్ఎంఎస్ యావరేజ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏసీ వేవ్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ స్థైనిసోడల్ వేవ్ ఫామ్ అంటే a generalized expression for sinusoidal wave on the simple series and parallel ac circuit consisting of rl and rc resonance rl and c resonance so basically series and parallel resonance and basic series parallel circuits for the tank circuit ante lc circuit oscillator circuit next three phase system or polyphase system lo star and delta connection three phase power dc and sinusoidal response of rl and rc dc and sinusoidal ante basically ఇందులో ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ కూడా కొంత పార్ట్ ఉంటుంది లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఆర్ఎల్ అండ్ ఆర్సీ ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చాప్ట దీంట్లో మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పవర్ త్రీ ఫేజ్ సింగిల్ ఫేజ్ అండ్ త్రీ ఫేజ్ బోత్ యాక్టివ్ పవర్ అండ్ రియాక్టివ్ పవర్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే ఎనర్జీ మీటర్ నెక్స్ట్ టూ వాట్ మీటర్ మెథడ్ ఆఫ్ త్రీ ఫేస్ పవర్ మెజర్ సో మెజర్మెంట్ ఆఫ్ త్రీ ఫేస్ పవర్ అంటే ఇదంతా దానిలోకి కలిసి వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఫేజ్ యాంగిల్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఫేజ్ యాంగిల్ ఆల్సో అంటే ఫేజ్ యాంగిల్ మెజర్మెంట్ ఏంటి పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీటర్ అన్నట్టు ఆ మీటర్స్ అండ్ వోల్ట్ మీటర్స్ బోత్ మూవింగ్ కాయిల్ అండ్ మూవింగ్ ఐరన్ ఆ తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ వాట్ మీటర్ ఎక్స్టెన్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ మోట్ వోల్ట్ మీటర్ అని ఇవ్వలేదు కదా సార్ అని అంటే దానిలో ఇన్హెరెంట్గా ఉంటుంది అనంటే ఎందుకంటే దాని జుడు క్వశ్చన్స్ అడిగారు కానీ సిలబస్లో మెన్షన్ చేయలేదు సో ఆ మీటర్ అండ్ వోల్ట్ మీటర్ అన్నాడు కానీ ఆ మీటర్ అండ్ వోల్ట్ మీటర్ లేదని చెప్పలేదు సో దానికి సంబంధించిన ఈక్వేషన్స్ కన్స్ట్రక్షన్స్ క్వశ్చన్స్ రేంజ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఎరర్స్ సైదా న్యాయ మీకు ఇదేమైనా న్యాయమా మేము లైవ్స్ కొడుతున్నాం మీరే రిప్లై ఇవ్వండి నువ్వు క్వశ్చన్ ఏంటిది సో బేసిక్గా ఈరోజు లైవ్ కాన్సెప్ట్ నేను ఎస్ఎస్సిజీ సంబంధించి డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో అందుకే ఇతర క్వశ్చన్స్ ఏమి నేను రిసీవ్ చేసుకోవటం లేదు లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్ వన్ ఆ తర్వాత మల్టీమీటర్స్ ఉన్నది మెగ్గర్ ఎనర్జీ మీటర్ ఎనర్జీ మీటర్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది మళ్ళీ ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఏసీ బ్రిడ్జెస్ యూజెస్ ఆఫ్ సిఆర్ఓ సిగ్నల్ జనరేటర్ సిటిపిటి అండ్ దర్ యూజెస్ అండ్ అర్త్ ఫాల్ట్ డిటెక్షన్ 
సో ఇవి కొంచెం రిలేటివ్లీ న్యూ ఏరియాస్ ఇన్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనం కవర్ చేయాల్సింది నెక్స్ట్ మెషిన్స్లో డీసీ మెషిన్స్ ఉంది డీసీ మెషిన్ కన్స్ట్రక్షన్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్స్ అండ్ జనరేటర్స్ దేర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ స్పీడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ డీసీ మో మెషిన్స్ ఆర్ డీసీ మోటార్స్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్స్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్స్ లాసెస్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ డీసీ మెషిన్స్ అయితే ఎస్ఎస్సి జేకి సంబంధించిన నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ అనేది నోటిఫికేషన్లో ఇవ్వలేదు దానికి ఏంటంటే సపరేట్గా ఆర్టీఐ వేసి తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట అండ్ సబ్ ఇంజనీర్ రిజల్ట్స్ ఇవి అడుగుతున్నారు చూడండి రిజల్ట్ రావడానికి టూ మంత్స్ టైం పడుతుంది టూ టు త్రీ మంత్స్ టైం పడుతుంది మ్యాక్సిమం అంటే నేను చెప్పేది టూ టు త్రీ మంత్స్ రిజల్ట్స్ డిక్లరేషన్ అండ్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఇదంతా ఆర్ రిజల్ట్ మెరిట్ లిస్ట్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేసి పెట్టడానికైనా టూ మంత్స్ పట్టచ్చు ఎందుకంటే ఇంకా ఫైనల్ కీనే రాలేదు మీరు వెబ్సైట్ చూస్తే కనుక ఫైనల్ కీనే రాలేదు ఒకసారి ఐ విల్ వన్ సైడ్ నేను ఓపెన్ దా టీఎస్ అదర్ ఫోర్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ చూడండి ఇది టీఎస్ఎస్ పిటిసి నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన వెబ్సైట్ ఇది చూడండి ఆల్రెడీ ఓన్లీ ప్రొవిజనల్ కీ మాత్రమే ఉన్నది ఫైనల్ కీ ఇంకా రాలేదు ఫైనల్ కీ వచ్చిన వారం రోజులకి దగ్గర దగ్గర వారం పది రోజుల లోపే ఫైనల్ కి ఎప్పుడైతే వెబ్సైట్లో పెడతారో అది వచ్చిన వారం పది రోజుల లోపలనే మనకి రిజల్ట్స్ అనేటివి మెరిట్ లిస్ట్ అనేటిది వచ్చేస్తుంది మెరిట్ లిస్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఫైనల్గా మళ్ళా కాలింగ్ కాల్ లెటర్స్ ఫర్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనే దానికి టూ వీక్స్ నుంచి వన్ మంత్ లోపు ఎంతైనా పట్టచ్చు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫైనల్ కి వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయాలి మరి ఫైనల్ కి ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే జనరల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం అయితే మోస్ట్లీ ఈ వీక్లో రావాలి ఈ సండే లోపు రావాలి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇక లేదంటే నెక్స్ట్ వీకే జనకో సబ్ ఇంజనీర్ గురించి ఒక మాట అంటే చూడండి జనకోలో సబ్ ఇంజనీర్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అండ్ డెఫినెట్లీ రిక్రూట్మెంట్ కూడా నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం అయితే ఇయర్లోనే అవుతాయి అసలు ఉన్నాయా లేవా అనేది ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పట్లేదు దాని గురించి అని మీరు అనుకుంటున్నారు ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ విత్ ఎస్పీడీసీఎల్ సబ్ ఇంజనీర్ ఆల్సో రాత్రి రాత్రి పోస్ట్లు వేసారు వేసేవారు కల్లా ఒక్కసారిగా ఈ సబ్ ఇంజనీర్ యాస్పిరెంట్ లోకం అనేది ఉలిక్కి పట్టది చిలుక శివప్రసాద్ గేట్ సిలబస్ ఎస్ఎస్ జేఈ సిలబస్ నో జేఎల్ఎం సిలబస్ అండ్ జేఈ సిలబస్ ఆర్ సేమ్ శంకర్ నాయక్ ఎస్ఎస్సి జే ప్రిపేర్ అయితే కన్వెన్షనల్ టైప్లో ప్రిపేర్ ఎలా అవ్వాలి సి డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ వన్స్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఆ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో కన్వెన్షన్ ఎలా కవర్ చేయాలనేది నేను గైడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మేజర్ హడ్డిల్ వచ్చేసి మన ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ చాలా పెద్ద హడ్డిల్ ఇది క్లియర్ చేయడం అంటే అది తీసి కాదు నెక్స్ట్ సింగిల్ ఫేజ్ అండ్ త్రీ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కూడా ఉన్నది కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ టెస్టింగ్ ఓసీ అండ్ ఎస్సీ టెస్ట్ లాస్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్ ఫామ్ ఆన్ లాసెస్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వేవ్ ఫామ్ ఆన్ లాసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది తర్వాత ప్యారల్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫేజ్ అండ్ త్రీ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆ తర్వాత త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్స్ సో ఆర్ఎంఎఫ్ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొటెక్షన్ సంబంధించి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ మోటార్స్ టార్క్ స్పీడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ స్టార్టింగ్ అండ్ స్పీడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్స్ మెథర్స్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వేరియేషన్ ఆన్ టార్క్ స్పీడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నెక్స్ట్ సింగిల్ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్స్ దానికి సంబంధించిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ సింక్రోనస్ మెషిన్స్ జనరేషన్ ఆఫ్ త్రీ ఫేజ్ ఈఎంఎఫ్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ప్యారల్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ టూ ఆల్టర్నేటర్స్ దీంట్లో ప్యారల్ ఆపరేషన్ టూ ఆల్టర్నేటర్స్లో ఫ్రీక్వెన్సీ లోడ్ షేరింగ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్సో ఆ కాన్సెప్ట్స్ కూడా అడుగుతారు అనమాట
నెక్స్ట్ ఎన్పీడీసీల్ జేఎల్ఎం నోటిఫికేషన్ గురించి చాలామంది టెన్షన్ పడుతున్నారు సి డ్రెస్ డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ వన్ పోస్ట్లు క్రియేట్ చేయడానికి దానికి సంబంధించినటువంటి ఇంటెంట్ ఆల్రెడీ మనకి ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఉన్నది అక్కడి నుంచి వన్స్ అప్రూవల్ వచ్చిన తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ విల్ డెఫినెట్లీ గో ఫర్ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్స్ ఓకే కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో కొద్దిగా పిఆర్సీ ఇష్యూ ఒకటి నడుస్తూ ఉన్నది సో అది జేఎల్ఎం ఎందుకంటే బల్క్ రిక్రూట్మెంట్ కాబట్టి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పోస్టులు ఫైనాన్షియల్ కమిట్మెంట్ కూడా హ్యూజ్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం డిలే అవకాశం ఉన్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంది జెన్కో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఏఈ సిలబస్లో నో మ్యాథ్స్ అండ్ సిలబస్ సిగ్నల్ సిస్టమ్స్ అని అంటున్నారు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో వచ్చిన అన్ని నోటిఫికేషన్స్లో ఏమీ లేవు మరి మళ్ళీ ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క సిలబస్ యూజ్ చేస్తారు అక్కడ డిస్కామ్స్కి ఒక సిలబస్ ఉండే ట్రాన్స్కి ఒక సిలబస్ ఉండే అంటే కొద్దిగా ఒకటి రెండు చాప్టర్లు కింద మీద ఉండే ఎన్పీడీసీలో సబ్ ఇంజనీర్ పోస్ట్లో ప్రమోషన్ వైజ్ రిక్రూట్మెంట్ సి సబ్ ఇంజనీర్ పోస్ట్ అనేటువంటి పోస్ట్కి మూడు రకాల ఎంట్రీస్ ఉంటాయి ఒక ఎంట్రీ ఏమో డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా ఒకటి ఏమో కింది క్యాడర్స్ నుంచి ప్రమోషన్ ద్వారా ఇంకొక పద్ధతి ఏమో కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్ ద్వారా సో కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్ అనేది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ పీరియడ్ నుంచి తీసేశారు సో ప్రమోషన్ అండ్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ అనేది ఒకటి అనమాట సో జస్ట్ లెట్ మీ రీడ్అవుట్ ద సిలబస్ మిగిలిపోయిన సిలబస్ నుంచి చూద్దాం ఒకసారి అండ్ సింక్రోనైజింగ్ సో సింక్రోనైజింగ్ ఆఫ్ సింక్రోనస్ జనరేటర్ ఆల్టర్నేటర్స్ కంట్రోల్ ఆఫ్ యాక్టివ్ అండ్ రియాక్టివ్ పవర్ స్టార్టింగ్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సింక్రోనస్ మోటార్స్ ఆ తర్వాత పవర్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయింది పవర్ సిస్టమ్ లో జనరేషన్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పవర్ స్టేషన్స్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ డైవర్స్ ఫ్యాక్టర్ అంటే జనరేషన్ ఎకనామిక్స్ కాన్సెప్ట్ డిమాండ్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఇంటర్ కనెక్షన్ ఆఫ్ పవర్ స్టేషన్స్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ టారిఫ్స్ ఇది ప్యూర్లీ డిప్లొమా సిలబస్ ఇది సబ్ ఇంజనీర్ సిలబస్ ఐ కెన్ సీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫాల్ట్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఫర్ సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్ అన్సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్ లేదు కాకపోతే ఒకటి రెండు క్వశ్చన్లు బౌన్సర్ క్వశ్చన్స్ కింద అడుగుతాడు అన్సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్ కూడా స్విచ్ గేర్స్ రేటింగ్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఆర్క్ ఎక్స్టింక్షన్ బై ఆయిల్ అండ్ ఎయిర్ హెచ్ఆర్సి ఫ్యూజర్స్ ప్రొటెక్షన్ అగేనిస్ట్ అర్త్ లీకేజ్ ఆర్ ఓవర్ కరెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్సెట్రా అంటే డిస్టెన్స్ రిలీజ్ అని ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలీజ్ గురించి చదువుకోవాలని ఇండియా చెప్పకనే చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ బుకోల్స్ రిలే మెర్స్ ప్రైస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఫీడర్స్ అండ్ బస్ బార్స్ అండ్ లైట్నింగ్ అరెస్టర్స్ ఓకే సో ఇక్కడ వరకు ఇది ప్రొటెక్షన్ పార్ట్ అయిపోయింది తర్వాత వేరియస్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్స్ కంపారిజన్ ఆఫ్ కండక్టర్ మెటీరియల్స్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ సో ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ బేసిక్ మీద కండక్టర్ మెటీరియల్ ఈ రెండు మీద ఎన్పీటీసీ ఏలో మొన్న ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది కేబుల్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కేబుల్స్ కేబుల్ రేటింగ్ అండ్ డీ రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ యూజీ కేబుల్స్ నెక్స్ట్ ఎస్టిమేషన్ అండ్ కాస్టింగ్ యా ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ లైటింగ్ స్కీమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ మెషీన్స్ అండ్ రిలవెంట్ ఐఈ రూల్స్ ఆఫ్ అర్థింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ఐఈ రూల్స్ ఓకే అంటే ఇన్స్టాలేషన్ సంబంధించినటువంటి ఐఈ రూల్స్ అండ్ అర్థింగ్ సంబంధించినటువంటి ప్రాక్టీసెస్ అండ్ దానికి సంబంధించిన ఐఈ రూల్స్ నెక్స్ట్ యూటిలైజేషన్ ఇలిమినేషన్ హీటింగ్ వెల్డింగ్ ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ డ్రైవ్స్ అండ్ మోటార్స్ కంప్లీట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూటిలైజేషన్ మొత్తమే ఉంది ఇక్కడ తర్వాత బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఒక బేసిక్ ఏరియానే ఉంది వర్కింగ్ ఆఫ్ వేరియస్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ లైక్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ బీజేటి ఫెట్ అండ్ సింపుల్ సర్క్యూట్స్ యూజింగ్ దీస్ డివైజెస్ అంటే లైక్ రెక్టిఫైర్స్ యాంప్లిఫైర్ స్విచెస్ ఎక్సెట్రా 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 అయితే ఈ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవ్వడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటిది అంటే ఏంటిది అంటే నేచర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చేంజింగ్ నేచర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ అంటే నేను మన అబ్జర్వేషన్ ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చానంటే
వీటిని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ప్రకారం పోతే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నాకు అర్థమైనంత వరకు అయితే పేపర్లో డెప్త్ ఎక్కువగా ఉంది విడ్త్ తక్కువగా ఉంది ఏది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఏఈ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ఎన్పీటీసీఎల్ ఎస్పీటీసీఎల్ పేపర్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అని అంటే వైడ్ అయిపోయింది డెప్త్ మీడియం అయిపోయింది సో యూ నీట్ కవర్ లాట్ ఆఫ్ ఏరియాస్ అనమాట సో ఈ డెప్త్ ఎక్కువగా ఉండి విడత ఐ మీన్ డెప్త్ తగ్గడం అనేది విడత ఎక్కువగా ఉండి దిస్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఐ కెన్ సే ఐఎస్ ప్యాటర్న్ ఈఎస్సి ఎగ్జామ్ ఆర్ ఎస్ఎస్సి జేఈ ఈ ఎగ్జామ్ సంబంధించినటువంటి ప్యాటర్న్ అనమాట సో ఇప్పుడు నువ్వు ఎస్ఎస్సి జేఈకి ప్రిపేర్ అయినా ఈఎస్సి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రిపేర్ అయినా కూడా రాబోయేటువంటి ఏఈ ఎగ్జామ్స్ మారుతున్నటువంటి ట్రెండ్ ప్రకారము మనం బెనిఫిట్ అవుతాం ఒకటి ఆబ్వియస్లీ సబ్ ఇంజనీరింగ్ సిలబస్ జేఎల్ఎం సిలబస్ ఇలాంటి ఎస్ఎస్ జేఈ సిలబస్ ఇవన్నీ సేమ్ సిలబస్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ లిటిల్ బిట్ ఒకటి రెండు మార్పులు తప్పిస్తే నెక్స్ట్ ఏడబ్ల్యూ పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ కూడా నీకు ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ఈ సిలబస్ అనమాట సేమ్ అవే ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అవే యూటిలైజేషన్ సంబంధించినటువంటి ఏరియాస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట అంటే కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఈ సిగ్నల్స్ ఫార్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉండవు అనుకోండి ఉంటాయి ఎస్ఎస్సి జేలో లేదు దీంట్లో ఉన్నాయి కానీ ఉన్నంత వరకు కామన్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మెషిన్స్ కానీ సర్క్యూట్స్ కానీ యూటిలైజేషన్ కానీ దాదాపు సేమ్ ఉంటుంది క్వశ్చన్స్ కూడా అవే నేచర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతుంటే కొంచెం టఫ్ ఏమి ఉండవు అనమాట సో ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకున్నా కూడా ఎస్ఎస్సి జేఈకి ప్రిపేర్ అవటం అనేది ఇప్పుడున్న మూమెంట్లో ఎందుకంటే ఇప్పుడు కళ్ళ ముందు తెచ్చి ఏడబ్ల్యూ పాలిటెక్నిక్ ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ లేదు ఎస్పీ నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ కోచన్ కొన్ని నోటిఫికేషన్ పడుతుంది అది రాత్రి రాత్రి పడుతుంది ఒక నెలలో పడుతుంది నెల లోపే పడుతుందా రెండు నెలల్లో పడుతుందా అనేది కాలం నిర్ణయించాల్సిందే కానీ రాత్రి రాత్రి పడుతుంది నేను చెప్తున్నా ఎవరు కానీ విని ఎరగని టైంలో పడుతుంది వాయిస్ రావటం కదా వాయిస్ వస్తుంది సో ఎస్ఎస్సి జేకి ప్రిపేర్ అవటం అనేది ఈ టైంలో ఐ థింక్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ డిసిజన్ యూ క్యాన్ ప్రిపేర్ టెక్నికల్ వర్క్ మాత్రం అయితే హెల్ప్ అవుతుంది కాకపోతే దీంట్లో ఎక్స్ట్రాగా మనం ఎఫర్ట్ పెట్టవలసింది ఏముంటుంది అని అంటే ఈ యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ జనరల్ అవేర్నెస్ సో దీనికి ఏంటంటే మనకి అరిహంత్ పబ్లిషర్స్ సంబంధించినటువంటి బుక్స్ దొరుకుతాయి అనమాట ప్రీవియస్ ఇయర్ సొల్యూషన్స్ అవి అవి పట్టుకొని మనము డైలీ ఒక టూ టు త్రీ అవర్స్ స్పెండ్ చేయగలిగితే ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఆ మోడల్ పేపర్స్ సాల్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ ఇంకోటి ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ ప్రైవేటైజేషన్ శంకర్ నాయక్ అడుగుతున్నాడు ఆ యాక్ట్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ కాంపొనెంట్స్ కొంచెం డీటెయిల్డ్గా అనాలిసిస్ నేను చేసి పెడతాను అంటే ఏదో స్టూడెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో కాకుండా ఎలక్ట్రికల్ సెక్టర్ పర్స్పెక్టివ్లో దాంట్లో అన్ని స్టూడెంట్స్ యాస్పిరెంట్స్ ప్రజెంట్ ఎంప్లాయీస్ ప్రజెంట్ ఉన్న కాంట్రాక్టర్స్ కానీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ది పవర్ సెక్టర్ వీటిలన్నింటికి కూడా ఏ విధమైనటువంటి ఎఫెక్ట్ పడబోతుంది అనేటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా డీటెయిల్గా చర్చ చేస్తాను నేను ఐ విల్ డూ దట్ ఎంత చదివాక జాబ్ వచ్చాక ప్రైవేట్ అయిపోతుంది అనుకుంటా మహమ్మద్ మాజిద్ నువ్వు జాబ్ రాక ముందుకే ప్రైవేట్ అయిపోద్దని ఎంత ఫీల్ అయిపోతున్నావు మరి ఇప్పుడు దాంట్లో వర్క్ చేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ పరిస్థితి ఏంటిది ఒక టెన్ ఇయర్స్ ప్లస్ అట్లా వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటిది ఇప్పుడు సపోజ్ ప్రైవేట్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళని బయటికి వెళ్ళగొట్టిరే అనుకో బయట మార్కెట్లో వాళ్ళు సస్టన్ అవ్వగలుగుతారా గవర్నమెంట్ సెక్టర్ పోయినవాడు ఎవడు బయటకు వస్తే బతకలేడు ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో ఉన్న స్కిల్స్ అన్నీ పోతాయి దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ ఎవరు నమ్మిన నమ్మకమైనా కానీ గవర్నమెంట్ సెక్టర్లోకి పోతే ఉన్న స్కిల్స్ అన్నీ నాశనం అయిపోతాయి ఒక టెన్ ఇయర్స్ నువ్వు అందులో సెక్టర్లో వర్క్ చేసి నువ్వు బయటకు వచ్చిన తర్వాత నీకు ఎవడో ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడు నీకు అంత హోదా ఎక్కడ ఉండదు నీకు సో డెఫినెట్లీ ఒకవేళ అలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే కనుక ప్రజెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఇంకా మీకంటే ఎక్కువ బాధపడాలి ఎన్పీటీసీ సబ్ ఇంజనీర్ పోస్ట్కి ప్రమోషన్ ఇస్తే రిక్రూట్మెంట్ రూల్ లేనట్టేనా చూడండి ఉన్న పోస్టులు అన్నీ ప్రమోషన్ ఇచ్చుకుంటూ పోవాలనే రూల్ ఎక్కడ ఉండదు 
రేషియో ఉంటుంది అనమాట టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో రిక్రూట్మెంట్ టేకప్ చేసే ముందు దాంట్లో ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎంతో పర్సంటేజ్ ఉంటుంది నాకు ఎగ్జాక్ట్ ఐడియా లేదు సో అంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పోస్టులు మాత్రమే ప్రమోషన్ ద్వారా ఫిల్అప్ చేసి బ్యాలెన్స్ అనేటివి ఇస్తారు ఫైనల్ ఇయర్ డిప్లొమా ఎలిజిబుల్ దీనికన్నంటే నాట్ ఎలిజిబుల్ అని చెప్పుకోవాలి లాస్ట్ ఇయర్ పాస్ అవుట్ అయిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ ఉంటారు సో మళ్ళీ ఒకసారి నేను కన్ఫర్మ్ చేస్తాను ఈ నోటిఫికేషన్ చాలా హెవీగా ఉంది సెవెంటీ పేజెస్ ఉన్నది ఫైనల్ ఇయర్ ఎలిజిబిలిటీ ఉందా లేదా అని నేను ఒక షార్ట్ చేసి పెడతాను మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్గా ఏపీ ట్రాన్స్కో నుంచి సబ్ ఇంజనీర్ నోటిఫికేషన్ వస్తుందా ఏపీ ట్రాన్స్కో ఏపీ ఈపీడీసీఎల్ ఎస్పీడీసీఎల్ సిపీడీసీఎల్ ఇవి వీటన్నిటి నుంచి కూడా సబ్ ఇంజనీర్ నోటిఫికేషన్స్ అంటే జూనియర్ ఇంజనీర్ నోటిఫికేషన్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మోస్ట్లీ చాలా వరకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నది ఆదిత్య ఎస్ ఎన్పీడీసీఎల్లో అండ్ ఎస్పీడీసీఎల్ ఏఈ సబ్జెక్ట్ వైజ్ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి ఐ విల్ పోస్ట్ ఇన్ దిస్ వీక్ సబ్ ఇంజనీర్ రిజల్ట్స్ అంటే నేను ఇందాకే చెప్పాను మనకు ముందు ఫైనల్కి రావాలి ఫైనల్కి నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం అయితే ఈ వీక్లో రావాలి ఫస్ట్ ఎన్పీడీసీఎల్ సారీ జేఎల్ఎం ఏఈకి సంబంధించినటువంటివి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్లో సబ్ ఇంజనీర్ వస్తుంది ఫైనల్కి వచ్చిన దాదాపు రెండు నుంచి మూడు వారాల లోపు మ్యాక్సిమమ్ టు మ్యాక్సిమమ్ త్రీ వీక్స్ లోపు మనకి మెరిట్ లిస్ట్ పెడతారు క్వాలిఫైడ్ లిస్ట్ పెడతారు మార్క్స్ లిస్ట్ పెడతారు అది వచ్చిన తర్వాత ఒక వన్ మంత్ టైం తీసుకొని ఆ తర్వాత సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కాల్ఫర్ చేస్తారు సార్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కంపేర్ సి స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే ఇక్కడ మనము కన్సిడర్ చేయాల్సినటువంటివి రెండు ఫ్యాక్టర్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంకోటి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి పిఎస్యూస్ కంపెనీస్ లైక్ ట్రాన్స్కో జెన్కో ఇవన్నీ కంపెనీస్ దీస్ ఆర్ నాట్ ప్యూర్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కావు ప్యూర్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కావు కార్పొరే కార్పొరేట్ జాబ్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా అంటే గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ ఉన్నటువంటి కార్పొరేట్ కంపెనీలు ఇవన్నీ కూడా పిఎస్యూస్ అని అంటాం పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్ టేకింగ్ సో స్టేట్ పబ్లిక్ స్టేట్ పిఎస్యూ సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది స్టేట్ పిఎస్యూ ఉంటుంది మళ్ళీ సెంట్రల్లో కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది సెంట్రల్ పిఎస్యూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం టీఎస్పిఎస్సీ ద్వారా కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్స్ ఏడబల్ఈ ఏఈలు అవి ఉంటాయి కదా ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ అవి ప్యూర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అవి ఇప్పుడు మన ట్రాన్స్కో జెన్కో డిస్కామ్స్ ఏఈ సబ్ ఇంజనీర్స్ ఇవేమో స్టేట్ పిఎస్యూస్ ఇప్పుడు ఎస్ఎస్సీ జేఈ పడ్డది దిస్ ఈస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నాట్ పిఎస్యు మళ్ళీ సెంట్రల్ పిఎస్యూస్ ఉంటాయి లైక్ ఎన్టీపీసీలో పడతాయి పవర్ గ్రిడ్లో పవర్ గ్రిడ్లో కూడా ఈ డిప్లొమా ట్రైనింగ్ అని ఇట్లా డిఫరెంట్ పోస్టులు పడతా ఉంటాయి జూనియర్ ఇంజనీర్ పోస్టులు దే ఆర్ ప్యూర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అన్నిట్లో కంపేర్ చేసుకుంటే ఏది బాగుంటుంది అని అంటే నా ఐడియా ప్రకారం అయితే సో డిఫరెంట్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్లస్ ఒక మైనస్ ఉన్నది అదొక్కొక్కరు అభిరుచిని బట్టి ఉంటుంది నీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాలరీ బాగా కావాలి డబ్బులు కావాలి నాకు ఇంకేం వద్దు మీకు ఏదున్నా ఏమున్నా ఏం లేకపోయినా ఫరక్ పడదు అని అంటే మన స్టేట్ పిఎస్యూస్ అంటే లైక్ ట్రాన్స్కోర్ జెన్కో డిస్కమ్స్ దీంట్లో ఉన్నంత శాలరీ ఎక్కడ లేదు ఎక్కడ ఉండదు కూడా ఇంకో నెల ఇంకో నెల పోతే పిఆర్సీ వస్తుంది అప్పుడు సబ్ ఇంజనీర్ శాలరీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది సబ్ ఇంజనీర్ శాలరీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ శాలరీ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది అది వాస్తవం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు టీఎస్పీఎస్సి ఏడబ్ల్యూ పోస్టులు అంట గజిటెడ్ పోస్ట్ అని బీటెక్ క్యాండిడేట్స్ ప్రిపేర్ అవుతుంది దాని శాలరీ సబ్ ఇంజనీర్ శాలరీ దాదాపుగా సేమ్ స్టార్టింగ్ శాలరీ కమ్యూనికేషన్ కానిస్టేబుల్ క్లాసెస్ ఒక వన్ ఆర్ టూ డేస్లో స్టార్ట్ అవుతాయి చేతావత్ రామ్ బాబు సో దట్ సైడ్ గైస్ థ్యాంక్ యూ సో నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే ఎస్ఎస్సి జేఈ సిలబస్ ఏడబ్ల్యూ సిలబస్ ఏఈ సిలబస్ సబ్ ఇంజనీర్ సిలబస్ సో వీటన్నిటినీ కంపేర్ చేస్తూ ఒక టేబుల్ లాగా వేసుకొని దాంట్లో మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ప్యారలల్గా డిఫరెంట్ రాబోయేటువంటి ఎగ్జామ్స్కి అనే విషయాన్ని మీద మనం ఆలోచన చేద్దాం ఐటీఐ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవడానికి లేదు ఇప్పుడే నేను క్వాలిఫికేషన్ గురించి చదవడం జరిగింది డిప్లొమా క్యాండిడేట్స్ అండ్ బీటెక్ క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళకి అవకాశం ఉన్నది దీంట్లో సో థ్యాంక్ యూ గైస్